السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بطلبة الأعزاء خاصة في مقياس الاقتصاد الجزئي حيث كما لا يخفى على الجميع انطلقت الدراسة والمحاضرات بحول الله مع البروتوكول الجديد الصحي بجامعة شاذي بن زيد بولاية أقارب في هذا إن شاء الله في هذا المقياس أو في الدرس الأول كما لا يخفى أيضا على الجميع بأن التحدث مقسم إلى سداسيين السداس الأول هو الاقتصاد رقم واحد أما السداس الثاني هو الاقتصاد الجزئي رقم اثنين مع كل سداس باختلاف في في بعض المحاور ولكن هو كامل مكتمل إن شاء الله وسنتطرق في السداس الأول إلى هذه المحاور هما خمس محاور أساسية المحور الأول أو المحاضرة الأولى مدخل تمهيدي في مقياس اقتصاد الجزئي أما المحور الثاني أو الدرس الثاني الطلب والعرض والتوازن المحور الثالث قياس المرونات المحور الرابع والخامس هو محور واحد مقسم إلى جزئين الجزء الأول هو مدخل المنفعة والجزء الثاني لمنحنيات السواء مباشرة ننتقل إلى المحاضرة الأولى المحاضرة الأولى هي عبارة عن مدخل تمهيدي في مقياس الاقتصاد الجزئي منفعته تحميل الملف فسيجده بإذن الله في تحت هذا في تحت هذا الفيديو في تحت صندوق الوصف وكذلك سيجدون رابط صفحتي الفيسبوك من أراد التواصل معي مباشرة أو أترك لي للتعليق تحت الفيديو لكي أجيب عليه على هذا التساؤل بإذن الله بينما الدرس الأول هو عبارة مدخل تمهيدي فيه عدة في أربع نقاط أربع نقاط أساسية النقطة الأولى هو تعريف الاقتصاد وكما اخترت ثلاث تعريف أساسية لكي نفهم به الاقتصاد نطرق إلى التعريف الأول هو عبارة عن علم من علوم الاجتماع الذي يهتم به الأنشطة التجارية ومعرفة كيفية إنتاج السلع وطريقة توزيعها بطبيعة الحال لا يكتفي بإنتاج فقط بل بل كذلك بتوزيع تلك هذه وطرق وطرق توزيع هذه السلع والخدمات أما التعريف الثاني يدرس علم الاقتصاد الطريقة التي تنتج بها الأشياء التي يرغب بها الإنسان أو الإناث وكذلك الطريقة التي توزع بها تلك الأشياء أما التعريف الأخير كما يدرس العلم الاقتصاد الكيفية التي يختار أو الطريقة التي يختار بها الناس الأهم الأشياء التي يشترونها من بين الحاجات المتعددة التي يرغبون فيها هذه هذه التعريف الثلاث إن شاء الله تكون كافية ووافية ومختصرة جدا جدا لتعريف الاقتصاد النقطة الثانية المشكلات الاقتصادية كبقية كبقية المشاكل التي تعرض لها لها الاقتصاد خاصة في أزمة 1929 أزمة الكساد العالمي وأزمة التضخم إلى آخره لكي لا يقع الاقتصاد في مشكلة اقتصادية يجب حل ما يمكن ما يعرف بالندرة النسبية الندرة النسبية للموارد الأولية الندرة النسبية لل الأموال السيولة الندرة النسبية لليد العامل إلى غير ذلك من الندرة النسبية ولكي لا نقع في شيء اسمه الندرة النسبية يجب علينا حل مجموعة من الأسئلة من أهمها أربع أسئلة أساسية السؤال الأول ما الذي ينبغي إنتاجه من السلع والخدمات السؤال الثاني كيف سيجري إنتاج تلك السلع والخدمات أما السؤال الثالث من الذي سيتلقى تلك السلع والخدمات أما السؤال الأخير هو كيف سينمو الاقتصاد من خلال ما الذي يجب إنتاجه كيف يجب إنتاجه كيف يجب إنتاجه ورابع ثالثا لمن ننتجه وسؤال الأخير كيف, كيف سينمو الاقتصاد هذه الأسئلة الأربعة يجب حلها والإجابة عليها مسبقا كي لا نقع في فيما يسمى بالندرة النسبية الندرة النسبية للمواد الأولية للعاملة 
تنقص الاموال الى غير ذلك من المشاكل الاقتصاديه اما الاقتصاد ككل فهو ينقسم الى قسمين في هذا في العنصر الثالث العنصر الثالث هو انواع الدراسه الاقتصاديه هناك نوعين هو هو الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي والجزئي وبالنسبه للاقتصاد الجزئي والكلي عفوا النقطه الاولى الاقتصاد الكلي هو يمكن ما نعرفه هو يهتم بالنشاط التجاري او اقتصادي او صناعي الكلي حيث يهتم بالاستثمار الكلي سواء الاستثمار داخلي او خارجي او التضخم او راس المال الى غير ذلك من الاقتصاد الدخل الوطني الى ذلك اما الاقتصاد الجزئي يهتم بالنشاطات والوحدات منفرده اي ان يهتم بالمستهلك منفرد او الفرد المنتج او السوق سوق معينه بالتالي يمكن تعريف الاقتصاد الجزئي هو ذلك الاقتصاد هو ذلك او هو او يتركز دراسته على القطاع منفردا من الاقتصاد ويبحث في التأثيرات المتعلقة بذلك القطاع جميع المؤثرات والمتغيرات المؤثرة بذلك القطاع بالتفصيل بكثير من التفصيل وهذا ما لا نجده في الاقتصاد الكلي وقد يتكون هذا القطاع من مجموعة من المستهلكين أو مجموعة من المنتجين وذلك الإنتاج السلع وخدمات معينة في سوق معين أو قطاع معين أو صناعة معينة اما النقطة الرابعة هو النظرية الاقتصادية، النظرية الاقتصادية حيث ان كل الاقتصاديين او المحللين الاقتصاديين يجب عليهم بدراسة مختلف الظواهر الاقتصادية كظاهرة التضخم مثلا على سبيل المثال، ظاهرة التضخم يجب دراستها وتحليلها وايجاد حلول، كيف ذلك؟ هناك عدة مراحل او خطوات لدراسة الظواهر الاقتصادية، الخطوة الأولى معرفة مختلف المؤثرات والمتغيرات التي تؤثر في تلك الظاهرة المرحلة الثانية بعد ما نعرف مختلف أو حصر المؤثرات والمتغيرات التي تؤثر في ظاهرة معينة يمكن, يمكن كمرحلة ثانية ترجمة كل مؤثر أو متغير متغير على شكل رمز مثلا اليد العامله نرمز لها اكس راس المال نرمز له اكراك الى غير ذلك من الرموز اما لننتقل المرحله الثالثه مباشره بعد ترجمتها الى متغيرات ان نترجمها الى ثالث مرحله ثالثه الى علاقات رياضيه علاقات رياضيه كمعادلات متراجحات مصفوفات الى غير ذلك من العلاقات الرياضيه كدالة أسية دالة خط مستقيم إلى غير ذلك من العلاقات الرياضية وبالتالي تأتي المرحلة التي يليها هي المرحلة الرابعة وبالتالي نجد الطريقة المناسبة لحل تلك لحل تلك العلاقة الرياضية أما المرحلة الأخيرة بعد ما نقوم بحل هذه العلاقة الرياضية بطريقة مناسبة نأتي بحلول معينة كما الأخيرة حلول حلول لهذه الظاهرة هذا بالنسبة للنظرية الاقتصادية وفي الأخير لا تنسى الاشتراك بالقناة وإن أعجبك الفيديو دير لايك وفعل الجرس فعل الجرس لكي يصلك الجديد وللتذكير من يريد التواصل معي فهناك تحت صندوق الوصف تحت الفيديو مباشرة سيجد رابط الفيسبوك خاص بي وكذلك الموقع الموقع الخاص وكذلك أيضا ستجدون كذلك أيضا المحاضرة موجودة مباشرة وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله وهو تحت عنوان الطلب والعرض والتوازن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.